Prepare um copo com água. Participe agora da oração do Pai Nosso com o Bispo Leno. Gente, vamos fazer hoje a oração do Pai Nosso para destravar o teu caminho. Eu sei que o teu caminho está travado. Deus está me mostrando isso. Vamos orar o Pai Nosso agora em nome de Jesus. Pai Nosso que está nos céus, se no céu da mente de todo ser existente que sabe no céu viver. És meu Pai, também meu paraíso, se eu me ligar no teu poder. Santificado seja o vosso nome, porque o teu nome é sagrado, está sempre bem guardado em todo o bem deste mundo. Está no homem, na planta, na fera, na ave que canta no céu ou no mar profundo. Venha a nós o teu reino, e o teu reino é a verdade, é o amor de toda a idade, é a alegria de viver, é a saúde perfeita, é o prazer de quem aceita que tu estás em todo o ser. A tua santa vontade é me dar felicidade, é me ligar só no bem, é me dar logo em seguida as coisas boas da vida que eu desejo também. Assim na terra como no céu, Deus está na matéria porque Deus não é miséria, porque Deus é perfeição. Se o meu corpo está doente, ligo-me em Deus novamente e fico de novo são. Assim na terra como no céu, a mente é no céu eterno, então o próprio inferno que no início se traz, mas fazendo a tua vontade, terei um céu de verdade, de harmonia, de amor e também de paz. O pão nosso de cada dia, o pão é a própria abundância, que eu pedindo constância, alcance em qualquer lugar, hoje, amanhã, a cada dia, porque o universo irradia tudo o que eu mentalizar. O pão nosso é a riqueza, a saúde, o emprego, o salário, o alimento, o vestuário, terra que planto, terra que piso. O pão nosso é paz, é harmonia, é amor, é sabedoria, é tudo o que eu preciso. Nos dai hoje, foi na verdade por isso que nos ensinou Jesus Cristo, pede, tu receberás, o que pedires ao Pai, se da tua mente não sai, tu conseguirás. Perdoai nossas ofensas, sei que em ti não há castigo, pois sou eu mesmo quem me ligo no meu poder destruidor. Quando eu entro em desarmonia, eu produzo a avaria que traz doença e dor. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, eu entendi o sentido, eu sei que é assim que se faz, quem perdoa como se deve, tem a mente limpa, leve, tem saúde, vida e paz. Não nos deixe cair em tentação, na tentação negativa de tudo aquilo que priva a gente de ser feliz. Só ligo o meu pensamento em Deus a todo momento e Deus sempre me bendiz. Mas livra-me do mal, o mal sou eu quem crio quando eu mesmo me desvio da harmonia do bem. Só quero crer neste momento que a fé e o pensamento podem tudo, inclusive consagrar esta água, abençoar o teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Beba com fé da água, receba a tua bênção em nome de Jesus. Graças a Deus, está aí o nosso WhatsApp à tua inteira disposição, 0 operadora 919 8476 6926, 0 operadora 919 8476 6926, e o nosso Instagram, faço que mais de 300 mil pessoas estão fazendo, nos seguindo ali no Instagram, arroba bepeleno, para você pegar um direcionamento espiritual. Olha, uma senhora me procurou no santuário para mim fazer uma visita para a neta dela, que estava acamada já há 15 dias. A família já tinha gastado mais de 12 mil reais com exame. Quando nós fomos à casa dessa menina, a gente sentiu ali um carrego muito grande, uma obra de inveja muito grande. E a gente levou a rosa para ela, que a gente está distribuindo ali no santuário. A rosa branca, a rosa da paz nessa sexta-feira, para levar o espírito da paz. A gente sabe que onde a inveja entra, ela entra por uma porta, a paz sai por outra, a saúde sai por outra, a prosperidade sai por outra, a alegria sai por outra. E eu quero convidar para você estar conosco, como essa avó esteve conosco, na sexta, sete e meia da noite, nesse lugar, no santuário, Roberto Camilheão 494, próximo ao canal da Quintino, ao lado do Moinho Três Corações, eu aguardo você e a sua família. Venha passar no Vale do Sal contra toda a inveja. Eu vou é, separar a tua rosa branca para que você leve para a sua casa, tá bom? Deus abençoe a todos. Amanhã a gente volta.